അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ല ഖുലാസത്തുൽ ഫിഖിഹിൽ ഇസ്ലാമി ഭാഗം രണ്ട് ക്ലാസ് 13 അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസ്ഹബിഹി അജ്മഈൻ 13ാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് മാ യുസന്നു ലിൽ മസ്ബൂഖി മസ്ബൂഖിന് സുന്നത്താക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇമാമിന് സുന്നത്താക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നാം പറഞ്ഞു ഇനി മസ്ബൂഖിന് സുന്നത്താക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മസ്ബൂഖ് ഇമാമിന്റെ നൃത്തത്തിൽ ഫാത്തിഹത്തിക്ക് സമയം കിട്ടാത്തവൻ എന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു മസ്ബൂഖിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു അവിടെ മസ്ബൂഖ് എന്നാൽ ഉദ്ദേശം ഇമാമിന്റെ നൃത്തത്തിൽ ഖിയാമിൽ ഫാത്തിഹത്ത് സമയം കിട്ടാത്തവൻ എന്നാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇമാമ് മുൻകടന്നു എന്നാണ് മസ്ബൂക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഇമാം റക്കായത്ത് കൊണ്ട് മുൻകടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആളാണ് ഇവിടെ മസ്ബൂക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഒന്ന് അപ്പൊ മാ യുസന്നുലിൽ മസ്ബൂക്ക് മസ്ബൂക്കിന് സുന്നത്താക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചൊല്ലുക എന്തിനു വേണ്ടി ലിന്തി കാലിഹി മാലി മാമി ഇമാമോട് കൂടെ പോക്ക് വരവിന്റെ തക്ബീർ ചൊല്ലുക ഇമാമോട് കൂടെ പോക്ക് വരവിന്റെ തക്ബീർ ചൊല്ലുക അപ്പൊ ഫലോ അതിറക്കഹു റാക്കി അൻ ഫലോ അതിറക്കഹു ഒരാള് ഇമാമിനെ എത്തിച്ചു റാക്കി അൻ റുക്കൂ ചെല്ലുന്നവൻ റുക്കൂ ചെയ്യുന്നവനായിട്ട് എത്തിച്ചു റുക്കൂ ചെയ്യുന്നവരായ നിലക്കാണ് ഇമാമിന് എത്തിച്ചത് അതായത് വന്നു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാം റുക്കൂയിലാണ് എന്നാൽ കബർ അലി റുക്കൂയി റുക്കൂവിന് വേണ്ടി തക്ബീർ ചെല്ലണം അതിന്റെ മുമ്പ് തക്ബീരത്തിൽ ഹിറാമ് വേണം വന്ന് നൃത്തത്തിലായിട്ട് തക്ബീരത്തിൽ ഹിറാം ചെല്ലണം അതിനു ശേഷം കബർ അലി റുക്കൂയി റുക്കൂവിന് വേണ്ടി തക്ബീർ ചെല്ലണം ഒരാൾ റുക്കൂവിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെല്ലി തക്ബീരത്തിൽ ഹിറാം ഇല്ല എന്നാ അവന്റെ നിസ്കാരം സഹി അല്ല നിസ്കാരം തന്നെ അല്ല അവന് അപ്പൊ ഇവിടെ തക്ബീരത്തിൽ ഇഹ്റാമിന് ശേഷം റുക്കൂവിന് വേണ്ടി തക്ബീർ ചെല്ലണം കാരണം എന്താണ് ലിയാനോ യുഹ്സബു ലഹു ആ റുക്കൂവിനെ അവനിക്ക് എണ്ണപ്പെടുകയല്ല ആ റുക്കൂവ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അവന്റെ റക്കായത്ത് കിട്ടിയല്ലോ ഔ മൊഴുത്തതിലൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വന്ന സമയത്ത് ഇമാമ് എഴുത്തിതാലിലാണുള്ളത് എന്നാൽ കബർ അലി സുജൂതി സുജൂതിന് വേണ്ടി അവൻ തക്ബീർ ചെല്ലണം വന്ന് തക്ബീരത്തിൽ ഇഹ്റാമ് കെട്ടി അപ്പൊ റുക്കൂ എഴുത്തിദാലിലാണ് ഇമാം ഉള്ളത് എങ്കിൽ സുജൂതിന് വേണ്ടി തക്ബീർ ചെല്ലണം കാരണം എന്താണ് ലിന്തി കാലിഹി മാഹു അവൻ ഇമാമോട് കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയല്ലോ സുജൂതിലേക്ക് പോയല്ലോ ആ കാരണത്തിന് വേണ്ടി ഇനി ഔ സാജിദൻ അല്ലെങ്കിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്നവനായിട്ട് ഇവ വന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാമ സുജൂതിലാണുള്ളത് എന്നാൽ ലം യു കബിർ രഹു ആ സുജൂതിന് വേണ്ടി അവൻ തക്ബീർ ചെല്ലേണ്ടതില്ല കാരണം എന്താണ് ഫൈനഹു ലാ യുസബു ലഹു അതവനിക്ക് എണ്ണപ്പെടുകയില്ല വലം യംതക്കൽ ഇലൈഹി മാ ഇമാമിഹി ഇമാമോട് കൂടെ അവൻ പോവുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അവന് ഇമാമോട് കൂടെ പോവുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല അവൻ എണ്ണപ്പെടുകയും ഇല്ല അപ്പം ഇവിടെ തക്ബീർ ഇന്ത്യക്കാലാത്തിന്റെ തക്ബീർ ചെല്ലാൻ ചെല്ലൽ സുന്നത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് നിബന്ധനക്ക് വിധേയമാണ് ഒന്ന് അവൻ എണ്ണപ്പെടണം അതിന് ഉദാഹരണമാണ് റുക്കൂയിലെത്തിച്ച് ഇവൻ വന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാമ് റുക്കൂയിലാണുള്ളത് ഇവൻ വേഗം തക്ബീരത്തിൽ ഇഹ്റാമ് കെട്ടി റുക്കൂയിലേക്ക് പോവുക തക്ബീർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ കാരണം എന്താ ആ റുക്കൂ കൊണ്ട് ഇവന് റക്കായത്ത് കിട്ടി എന്നാൽ സുജൂത് ഇമാമ് ഇവൻ വന്ന സമയത്ത് സുജൂതിലാണുള്ളത് എങ്കിൽ അവൻ സുജൂതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൻ തക്ബീർ ചെല്ലേണ്ടതില്ല കാരണം സുജൂത് ലേക്ക് അവൻ ഇമാമോട് കൂടെ അല്ലല്ലോ പോയത് ഇനി ഇവന് വന്ന നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാമ് എഴുത്തിതാലിലാണുള്ളത് എങ്കിൽ ഇവന് സുജൂതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തക്ബീർ സുന്നത്താണ് കാരണം ഇമാമോട് കൂടെയാണല്ലോ അവൻ സുജൂതിലേക്ക് പോയത് അപ്പൊ തക്ബീർ ചെല്ലാൻ രണ്ട് നിബന്ധനയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇവന് അത് എണ്ണപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമോട് കൂടെയാവണം ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ ഇവൻ വന്ന സമയത്ത് ഇമാമ് സുജൂതിലാണ് ഇവൻ വേഗം തസ്ബീരത്തിൽ ഇഹ്റാമ് കെട്ടി സുജൂതിലേക്ക് പോയി സുജൂതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഇമാമിന്റെ കൂടെയുമല്ല അവൻ എണ്ണപ്പെടുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ സുജൂ സുജൂതിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് തക്ബീർ ചൊല്ലേണ്ടതില്ല നേരെ മറിച്ച് എഴുത്തിദാലിലോ റുക്കൂയിലോ ആണെങ്കിൽ എഴുത്തിദാലിലാണെങ്കിൽ പിന്നീട് സുജൂതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തക്ബീർ ചെല്ലണം റുക്കൂയിലാണെങ്കിൽ റുക്കൂയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തക്ബീർ ചെല്ലണം ഇനി രണ്ടാമത്തത് മുവാഫക്കത്തിൽ ഇമാം ഫി അധികാരി മാ
ദിക്കറുകളിലൊക്കെ ഇമാമിനോട് യോജിച്ച യോജിക്കണം ഉപാഫക്കത്തിൽ ഇമാം ഇമാമിനോട് യോജിക്കണം ഫി അതുകാരി മാതറക്കഹു മാഹു ഇമാമോട് കൂടെ ഇവൻ എത്തിച്ചതായ ഒന്നുള്ള ദിക്കറിലൊക്കെ അവൻ യോജിക്കണം ഹറ്റാഫി സലാത്തി അലൽ ലാലി നബിതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മേലുള്ളതായ സലാത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വരെ വലോ ഫി തഷഹുദിൽ വലോ ഫി തഷഹുദിൽ മൂമിൽ അവ്വലി അവ്വലായ ആദ്യത്തെ അത്തഹിയാത്തിലാണ് മൗമൂമുള്ളത് അതവിടെ പറയാൻ കാരണം ആദ്യത്തെ അത്തഹിയാത്തിൽ നബിതങ്ങളുടെ ആലിന്റെ മേൽ സലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ നിസ്കാരം ബാത്തിലാകുമെന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് നബിതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ സലാത്ത് ചൊല്ലൽ അത് നിർബന്ധമാണെന്നും ആ നിർബന്ധമായ ഒരു കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് നീക്കം ചെയ്താൽ ബാത്തിലാകുമെന്നും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ആ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെ പരിഗണന ഇല്ല എന്നർത്ഥം കാരണം ഇവൻ ഇമാമിന്റെ പിന്നിലാണ് ഇമാം അവന്റെ അവസാന തത്തഹിയാത്തിലാണ് മൂമ് അവന്റെ ആദ്യ തത്തഹിയാത്തിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരെ ആദ്യത്തെ തെഹിയാത്തിൽ മൂമ് ആദ്യത്തെ തെഹിയാത്തിലാണ് ഇമാം രണ്ടാം അവസാന തത്തഹിയാത്തിലാണ് എങ്കിലും അവിടെ ഇവൻ നബിതങ്ങളുടെ ആലിന്റെ മേലുള്ള സ്വലാത്ത് വരെ ചെല്ലണം അതെന്താണ് ഇമാമിനോട് യോജിക്കലാണ് അപ്പം ഇവിടെ മുത്താബായത്താണ് വേണ്ടത് ഇമാമിനോട് യോജിക്കലാണ് വേണ്ടത് ഇനി മൂന്നാമത്തേത് റഫ്ടു യദൈഹി തബൽ ലി ഇമാമിഹിൽ കായിമിൻ അവ്വലി റഫ്ടു യദൈഹി മൗമൂം അവന്റെ രണ്ട് കൈയിനെ ഉയർത്തണം എങ്ങനെ തബൽ ലി ഇമാമിഹി ഓന്റെ ഇമാമിനോട് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഏത് ഇമാമാണ് അൽ കായിമിൻ അവ്വലി ഒന്നാമത്തെ അത്തഹിയാത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതായ ഓന്റെ ഇമാമ് ആ ഇമാമിനോട് തുടർന്നു കൊണ്ട് അവൻ കയ്യിനെ ഉയർത്തണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറയാം ഒന്നാമത്തെ റക്കയത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ റക്കയത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന സമയത്ത് കൈ ഉയർത്തൽ സുന്നത്തില്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ റക്കയത്ത് അതായത് ആദ്യത്തെ അത്തഹിയാത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോൾ കൈ ഉയർത്തൽ സുന്നത്തുമാണ് അപ്പം മൂന്ന് ഒന്നാമത്തെ റക്കയത്താണ് ഇമാമ് രണ്ടാമത്തെ റക്കയത്താണ് അപ്പൊ അത്തഹിയാത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോ ഇമാമിന് കൈ ഉയർത്തൽ സുന്നത്താണ് ഇമാമിനോട് താബിയായിക്കൊണ്ട് തുടർന്നുകൊണ്ട് മൗമൂമിനും കൈ ഉയർത്തൽ സുന്നത്താണ് അപ്പൊ ഇവന്റെ ഒന്നാമത്തെ റക്കയത്താണ് ഒന്നാമത്തെ റക്കയത്തിൽ കൈ ഉയർത്തൽ സുന്നത്തില്ല എങ്കിലും ഇമാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ റക്കയത്താണല്ലോ ഇമാമിന് കൈ ഉയർത്തൽ സുന്നത്താണല്ലോ അതിനോട് പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവനും കൈ ഉയർത്തൽ സുന്നത്താണ് എന്നാലോ വലായ തവറക്കു അപ്പൊ ഇമാം അവസാനത്തെ അത്തഹിയാത്തിൽ തവറുക്കിന്റെ ഇരുത്തിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഇവന് തവറുക്കിന്റെ ഇരുത്തിരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ വലായ തവറക്കു മൗമൂമ് തവറുക്കിന്റെ ഇരുത്തം ഇരിക്കാൻ പാടില്ല തബാൻ ലഹു ഇമാമിനോട് പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ബൽ എന്നല്ല ആ തവറുക്കിന്റെ ഇരുത്തിരിക്കും നിഫി തഷഹുദിഹി ലഹീരി ഫക്കത്ത് അവസാനത്തെ അത്തഹിയാത്തിൽ മാത്രം അതായത് ആ അത്തഹിയാത്തിന് ശേഷം സലാം വീട്ടിലുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സഹുവിന്റെ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത്തഹിയാത്തിന് ശേഷം സൗബിന്റെ സുജൂത് ചെയ്യലാണല്ലോ സലാം വീട്ടലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗബിന്റെ സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ളതായ അത്തഹിയാത്തിലാണെങ്കിൽ അവൻ ഏതാണ് ഇഫ്തിറാഷിന്റെ ഇരുത്താണ് ഇരിക്കേണ്ടി ഏതല്ല തവറുക്കിന്റെ ഇരുത്ത ഇരുത്തമല്ല ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇമാമ് അവസാനത്തറക്കാത്താണ് അവൻ തവറുക്കിന്റെ ഇരുത്തിരുന്നു എന്നാൽ മൗമൂമിന് അവിടെ തവറുക്കിന്റെ ഇരുത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നാലാമത്തത് അല്ലായൂമ ഇല്ല ബാദ തസ്ലീമത്തയിൽ ഇമാമി ഇമാമിന്റെ രണ്ട് സലാമിന് ശേഷമല്ലാതെ ഇമാം എഴുന്നേൽ മൗമൂമ് എഴുന്നേൽക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ മൗമൂമ് നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞ് റക്കയത്ത് ഇന്ത്യ ആളാണല്ലോ മസ്ബൂക്ക് ആ മസ്ബൂക്ക് ഇമാമ സലാം വീട്ടിയാൽ വീണ്ടും അവന് നിസ്കരിക്കാനുണ്ട് ആ നിസ്കരിക്കാനുള്ളവൻ ഇമാമിന്റെ രണ്ട് സലാമും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൊന്താൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയാ സുന്നത്ത് അപ്പൊ ഇമാം അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള രണ്ടും വീട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഇവൻ പൊന്തേണ്ടത് അതിന് മുമ്പ് പൊന്താതിരിക്കുക അപ്പോ ഒരാൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ കുറച്ചു നേരം കൂടി അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഹറുമ ഹറാമാകും മുക്കുസുൻ താമസം വരും കുറച്ചുകൂടി ആ താമസിക്കുക വേദ തസ്ലീമത്തെ ഇമാമ് രണ്ട് സലാമും വീട്ടിയതിന് ശേഷം അവിടെ താമസിക്കുക ഹൈസു ലം യക്കുൻ മഹല്ല ജുലൂസിഹി ഓന്റെ ഇരുത്തത്തിന്റെ സ്ഥാനമല്ലെങ്കിൽ ഇമാമ് സലാം വീട്ടിയതിന് ശേഷം അവിടെ വീണ്ടും ഇരിക്കൽ ഹറാമാണ് ഉദാഹരണം ഒന്നാമത്തെ റക്കയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ റക്കയത്ത് നാല് റക്കയത്തുള്ള നിസ്കാരാണ് അതിലേ ഒന്നാമത്തെ റക്കയത്തോ മൂന്നാമത്തെ റക്കയത്തോ ഇമാമിന്റെ നാലാമത്തെ റക്കയത്തോ അപ്പൊ ഇമാമ് സലാം വീട്ടി സലാം വീട്ടിയാൽ വീണ്ടും ഇവന് റക്കയത്ത് നിസ്കരിക്കണം അവന്റെ റുക്കുവിന്റെ അല്ല അവന്റെ അത്തഹിയാത്തിന്റെ സ
ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ അത്തഹിയാത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത്തഹിയാത്തിന് സ്ഥാനമല്ല മൂന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ അത്തഹിയാത്തില്ലല്ലോ നാല് റക്കാത്തിൽ നിസ്കാരത്തിൽ അപ്പൊ അത്തഹിയാത്തിന് സ്ഥാനമല്ല അപ്പൊ അത്തഹിയാത്തിന്റെ സ്ഥാനമല്ലാത്തടത്ത് ഇമാമിന്റെ അത്ത സലാമിന് ശേഷം അവിടെ ഇരിക്കൽ ഹറാമാണ് ഈ ഇരിക്കൽ കൊണ്ട് താമസം വരൽ കൊണ്ട് ബാത്തിലായി പോകുന്ന സ്വലാത്തുഹു അവന്റെ നിസ്കാരം എപ്പോൾ ഇൻ അലിമ വത്താമത അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും മനഃപൂർവ്വമാണെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും മനഃപൂർവ്വമാണെങ്കിൽ അവന്റെ നിസ്കാരം തന്നെ ബാത്തിലായി പോകും എപ്പോ കതിരി ജൽസത്തിൽ ഇസ്തിറാഹത്തി ഇസ്തിറാഹത്തിന്റെ ഇരുത്തണ്ടല്ലോ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന സമയത്ത് സുജൂതിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന സമയത്ത് അല്പം അവിടെ ഇരിക്കുക അതിനാണ് ഇസ്തിറാഹത്തിന്റെ ഇരുത്ത് എന്ന് പറയുക ആയാസം എടുക്കുക ഇസ്തിറാഹത്തിന്റെ ഇരുത്ത് ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ ഇരുത്താണ് ആ ഇരുത്തത്തിന്റെ ഒരു സമയമുണ്ട് ഒരു സുബഹാനുള്ള ചെല്ലുന്ന സമയം അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം അധികരിക്കുകയും ചെയ്തു മനഃപൂർവ്വമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുമാണ് എങ്കിൽ അവന്റെ നിസ്കാരം തന്നെ ബാത്തിലായി പോകും എന്നാൽ ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയമുണ്ട് ഇമാമു നാലാമത്തെ റക്കായത്തിലാണ് മഹമൂമ് രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിലാണ് അപ്പൊ മഹമൂമിന്റെ അത്തഹിയാത്തിന്റെ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് അവിടെ അല്പം പിന്തുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഹറാമ് വരികയൊന്നുമില്ല ഇനി അഞ്ചാമത്തത് ആ തക്ബീർ ഉലിൽ കിയാമി ബാജ സലാമയിൽ ഇമാമി ഇമാമ് സലാം വീഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം വന് വീണ്ടും നിസ്കരിക്കാനുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വെന്റെ റക്കായത്തിലേക്ക് വെന്റെ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വെന്റെ ബാക്കി നിസ്കാരത്തിലേക്ക് ഇവൻ വരുന്ന സമയത്ത് തക്ബീർ ചെല്ലുക എപ്പോൾ ഇൻ കാന മൗലിയ ജുലൂസിഹി ഓന്റെ ഇരുത്തത്തിന്റെ സ്ഥാനാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണം ഇമാമ് സലാം വീട്ടി നാലാമത്തെ റക്കായത്തിൽ നാല് റക്കായത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇമാമ് സലാം വീട്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവന്റെ രണ്ടര കയത്തെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവന്റെ രണ്ടര കയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഇവൻ അത്തഹിയാത്തിന്റെ സ്ഥാനാണ് ഇമാമിന്റെ നാല് ഇവന്റെ രണ്ട് അപ്പൊ ഇവൻ രണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവന്റെ ഇരുത്തത്തിന്റെ സ്ഥാനമായത് കൊണ്ട് ഇവൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തക്ബീർ ചെല്ല അത് സുന്നത്ത വൈല്ല ഇനി അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ മൂന്നിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലാണ് ഒന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇമാമിനോട് കൂടെ ഇവൻ ഒരു റക്കായത്തെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമിനോട് കൂടെ മൂന്ന് റക്കായത്ത് കിട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഉയരുമ്പോൾ തക്ബീർ ചെല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇരുത്തത്തിന്റെ സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ ഇമാമിന്റെ സലാമിന് ശേഷം ബാക്കി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മൗമൂമു മസ്ബൂക്ക് ഉയരുമ്പോൾ അവന് തക്ബീർ ചെല്ലൽ സുന്നത്താണ് ഇനി ഇരുത്തത്തിന്റെ സ്ഥാനമല്ലെങ്കിൽ തക്ബീർ ചെല്ലൽ സുന്നത്തുമില്ല ഇൻഷാല്ല ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം